Hello, hello. Good evening. Hi. Hello. Uh, do you listen to me? Hola, hola, me escuchan? Good evening, teacher. Hello, hello, hello. Uh, good evening. Welcome to everybody. So, what about to, you know, almost a start class. So, ya tenemos ahí eh, unos minutitos, like two minutes, eh, to start class today. Así que ya casi vamos a iniciar. Mira. Ya casi, ya casi iniciamos. Así que eh, bienvenidos a todos. Gusto saludarles, espero que se encuentren bien ahí donde están sus actividades del hogar, <ríe> ya que pues ya está ahora. Hello, ya, que esto, ya está ahora ya es una actividad del hogar. Así. Good evening, está fallando everybody. El, el Inter. <ríe> hola, hola. Está fallando el Inter. ¿A quién? ¿A, a, quién está, ¿A quién está fallando? A mí. En serio, va a llover. A mí te... me está fallando. ¿Será por la lluvia o qué? No. A saber, quizás. ¿Qué, qué lluvia va? Voy ¿Cómo? a borrar cosas aquí por cualquier cosa. <risa> yeah, so we have to be alert. Sí. Tenemos que estar alerta ahí por cualquier sí. cosa, así que, pues, bueno, ya casi, ya casi iniciamos. Eh, we vamos a estar. Sí. Hi, teacher. Hello. How are you? Oh, great. Thank you. Thanks for, you know, thanks for being ready. So we're about to be ready. Motivation and doing the best here in the class, you know. We always, when we start, you know, it's like the best. We have the motivation. Eh, la motivación es importante, así que estamos motivados. Estamos motivados para, para nuestras clases, así que, bueno. Yeah, bueno, I see. Well, officially, officially, it's eight o'clock, so we're about to start. Well, um, welcome everybody for being here in the class today. It's a great opportunity, you know, to start a new day. So tell me how how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cuénteme. Cuénteme cómo estuvo ese día. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Cómo les ha ido, chicos? Cuénteme. Bien, mal, cansados, eh, no cansados, ¿cómo, ¿cómo han estado? This is so tired and uh, so busy day. Okay, so yeah, so there, there are some days, and maybe because it's like a, it's a Monday, so estamos como el día lunes, entonces como que el día lunes es un poquito cansado para muchos, eh, para unos más que otros, ¿sí o no? Es un día más cansado para unos que para otros, pero lo importante es que hay que estar siempre motivados al 100 para poder eh, pues, aprender y pues dar lo mejor también en el trabajo, en las actividades, en la familia. Y es plus, right? es un... Es una de cosas, ¿no? Es una de cosas que, que pues, hay que hacer y pues hay que echarle ganas. Así que bienvenidos a todos. Es un gusto eh, tenerles acá eh, con este proyecto, porque es un proyecto súper innovador. Es, es un proyecto, pero buenísimo. Para futuro, para su familia, para todos. Todo lo que se tenga de aquí en adelante es algo valioso lo que usted tiene que hacer. Así que, pues, con esa alegría, con esa motivación, we're about to start a class today. So, first of all, thank you everybody for being here in the class on time. It is a good opportunity, you know, to start. Um, vamos a... Por ahí creo que escucho un televisor, no sé, creo que... Hoy sí vamos a iniciar ya, chicos. Well, we are going to pass... Um, es el mío y no puedo. What? Okay, so we have Analia here, so we have Wendy, we have Marisol, Saida, Jose Arnoldo, David Orlando, and Christian Ernesto. Thank you guys for being here. And this, this day is going to be like a little bit more, you know, in, well, important to focus. Important to focus, you know, in the class is always, um, you know, the best way we can do. Vamos a hacer un pequeño backup de la, de la clase. We're going to have a short backup about the class. And uh, for this, I need to, 
to show you something here and about the last class. But before, I want you to, to give me a, a short feedback about, about the class, about something important related to the class. Eh, vamos, a, vamos a ver, necesito un voluntario que me ayude y que me diga, por ejemplo, qué vimos en la clase anterior. What we started in the last class. I need a volunteer for this time who wants to help me. Who wants to say or share what did we do in the last class? Yes. One volunteer, please. Hello? Hello, hello? ¿Qué estudiamos? Ya se nos olvidó. ¿Qué pasó? ¿Qué estudiamos, chicos? What did we study? Yes. Hi. No sé. ¿Me escuchan o no me escuchan? No sé si me yes. Ah, ok. Yes. Ah, But okay. I don't remember us. You don't remember. What did we study? Ok. Okay, that's okay. Well, what do you have? We're you gonna have a short feedback eh, about the class. So for this, let me show you here because we have a presentation right away. So just one moment. I need to switch on. We'll get something here. One second. Okay, look at this. We we have a short backup about the the fifteen because that was the last week, and also we we're talking about this. A present continuous for temporary situations at the workplace. So we're talking about some situations that, you know, it's sometimes important to focus. It's something important to focus in the statements. Look at these. Also, we work in activities. What are the temporary activities that you're doing at your workplace these days? What about coworkers? So you have the chance to describe some activities uh, related to the workplace. Okay, look at this. So this is like a, a, something important about the class, you know, something that we need to reinforce uh, specifically in the context. And uh, that's what we had to do. So what we had to do. Okay, ¿qué más? Uh, we also had a conversation. This conversation was about Beth and also Ever. They talk about what they are doing and what plans they have uh, in their jobs. And also discussing uh, some situations in, in the conversation. Also, the use of present continuous for temporary situations. Who wants to help me to describe this part? Can you this part? Yes. Okay. Uh, Ever. Yes. Hello. Yes. ¿Quién se acuerda de esa estructura? A ver, ¿quién se acuerda del present continuous for temporary situations? ¿Para qué la usábamos? ¿De qué se trataba? Yes. Para describir acciones temporales y para um, no recuerdo. <laughs> oh my god, oh my god, I'm scared. I'm scared because everybody's quiet and you know you should know about this topic. We need to reinforce this definitely during this week. So Let's go on this, right? Remember that we use present continuous for temporary situations, like these days at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Acuérdense, eh, acuérdense que usábamos el present continuous para hablar acerca de acciones que son temporales. Significa que en un periodo de tiempo ya se va a acabar. A eso es lo que nosotros nos referíamos con el present continuous. Para eso decíamos, I am reading a new book these days. It's a temporary activity because the person will finish the book. I am reading a book these days. Cuando digo, I am reading a book 
a new book these days, estoy leyendo un libro estos días, significa que es algo temporal que estamos haciendo. Ya en dos, tres semanas ya habremos terminado el libro. Y por eso se le llama temporary situations because it's something that you are doing that it takes a period of time. That's the goal about this. Entonces, es súper importante que podamos tomar en cuenta esta parte. That we can take into account this part. That we can reinforce, you know, this content, right? Uh, Wendy is having a meeting at this moment. Wendy está teniendo una reunión en este momento. Significa que es una acción temporal. Está pasando algo, pero que se va a acabar en dos, tres horas. Entonces, es una temporary situation. Something that is going to finish. We're, we're, we're taking an English course. This course will end, it, definitely. Ustedes están tomando un curso de inglés. Cuando ustedes ya sepan inglés, ya no va a haber necesidad de continuar el curso. Entonces, a eso nosotros decimos que es una temporary situation. Can take a short time. Can take a period of time. So that's, that's the goal about it. This is, this is like the, the sense about this structure, right? We're talking about this, this part of this statement. Eso veíamos en la clase anterior. Ya se recordaron. Yes. Teacher. Okay, hello. Teacher, ¿cómo se dice repaso? Review. Ah, okay. es lo mismo, review. Ajá. Uh -huh. um, the last, the last class we study about, uh, we are a review of the topic uh, of this, of the, of the third week that using the, the use of present continuous. Okay. Describe, describe, describe actions happening now or describe future arrangement, okay. express temporary states. And we remember uh, on Friday, other topics were, that we are studying uh, from Monday to Thursday. Okay. This is in, in resume. In, uh, the summary. Que, que, que estudiamos el viernes. Uh -huh. Okay, it's, a, it's like a review. Yes, it's a review about what we started. And that's the point, right? Because we just like reinforce the content. Reforzamos el contenido y pues sacamos como ventaja de eso. Y eso es lo bueno, que en cada clase vamos viendo. Vamos viendo, we're checking, checking, checking. We're going to get it back right. Vamos viendo el ejercicio, lo vemos el día de mañana. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer el contenido. So that is the point. Thank you so much, Jose Arnoldo. That's really um, important to focus about that. As we know, it was just like, we need to re reinforce the content. Y eso es el objetivo, ¿no? Vamos, vamos bien, vamos bien. Vamos con el siguiente. We're going to have um, the new topic. That is the... Teacher, I'm here. Hello? Well, uh, and actually, we're going to pass the attendance list because it's, it's like the time, because there were a few students in the class today. Y unos poquitos al inicio, pero bueno. It's Monday, and uh, we need to, you know, get energy because, you know, Monday is like the challenging day. Because we had a weekend, tuvimos un fin de semana, entonces como que we need to start over, comenzar otra vez la semana, como que para algunos, oh my God, I have to go to study, I have classes, so it's like very challenging. Pero, bueno, hay que siempre tener las, las pilas, como dicen, y pues echarle ganas. Y ahí nos iremos motivando en el camino. Así que, well, well that's the part. Did you see the advance? Did you see the advance? Did you see the progress? We see this one, it's like a motivation, so we can get it. So that's what we do. Vamos con la siguiente parte. Vamos a ver. Eh, vamos a pasar la asistencia. Okay, so, wow, ya vamos avanzando. Miren, ya esta semana nos queda ya para este módulo, por supuesto, for this model. So, okay, that's the, that's the first. Monday. Okay, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda. Present Reyes. teacher. Okay, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Brian Javier Carmona. Present teacher. Christian Ernesto eh, Lazo. Present. Mm, David Orlando Álvarez. 
Present. Eh, Eli, Eli uh, Matut. Guillermo Antonio García. Present. Ok, muy bien, Guillermo. Ahí está Guillermo Antonio. José Arnoldo Mazariego. Present teacher. Ok, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya. Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. No está Mauricio Rivera. Eh, Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique García, tampoco está. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Beliz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Omar Francisco, he's not yet. And Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Bueno, ya estuvo al inicio, pero creo que ha tenido dificultades eh, con internet. Me eh, eh, escribió en el grupo, teacher, que se ha tenido que salir porque su conexión era inestable. Bueno, esperemos de que se pueda conectar y, y que lo intente, que se pueda, pueda reiniciar y que pueda intentar. Eh, Jenny Suleima Santos. Present. Thank you so much, guys. Guys, we need to, we need to be strong, guys. We need to be strong. This is like the, the this is the last year. Hello. I'm here. Karen. Ah, Karen. Okay, Karen. Yes, one second, one second. Okay, let me update the day. Let me update the day. Déjenme actualizar la fecha. Estamos. Muy bien. Right. Well, guys, and, well, this is, this is the last week for this model number two. Imagínense, ya estamos ya en la última semana de este módulo 2 y viendo eh, el reloj del tiempo, de, de, de time, eh, hemos avanzado muchísimo. Hasta siento que estoy aprendiendo inglés, fíjense más, creen que no. Otro nivel, ustedes. O sea, se disfruta, se disfruta todo. Y me gusta que me pregunten, teacher, mire, ¿cómo se dice en inglés, teacher? What's the word? Y ahí como que ahí mi hamster moviéndose en la cabeza para ver qué palabras en inglés. So that is the purpose, you know, that we practice, we push to study English. That's the goal. And uh, we just have the motivation going and um, trying to learn English because that's the purpose. Bien, hoy vamos a estudiar un, un nuevo tema. Look at this one. This is the unit number four. So model number two, unit four, tech support. This is a great topic because, you know, maybe in some ways, we have like the capacity to talk about technology in our jobs. As, as a workers, as an employees in a company, we have like a capacity to manage a technical support, right? Que en este caso es como el soporte técnico. Muchos a veces tienen conocimiento de, de áreas tecnológicas dentro de su trabajo y pues que le pueden sacar provecho. Y a veces también, tal vez nosotros no podemos repararla, pero sí reportamos. Mire que se me ha ido, no sé qué, no tengo internet que la computadora se quedó frozen y una serie de situaciones. We have a, a different situations that we like. And also, uh, 16, ways to report problems. So we're going to study ways to report a problem in the job. Uh, sometimes people were working in the computer when suddenly it powered off. Se apagó la computadora y usted tenía un reporte ahí, un, un memorandum, and you don't know how it, how it works, but it doesn't work, and you have to send this information, you have to report the problem with the technical support area, and you ask, you know, I got a problem. Mire, tengo un problema, eh, soporte técnico, necesito que me ayude, y pues usted reporta. Usted reporta ahí este, que ha tenido una dificultad técnica. Y pues, you know, that's the goal. And what we're going to get, we will be able to make a phone call to report a problem. Mire, qué interesante, to make a phone call. Have you have you made a phone call in English? Have you made a have you made a phone call in English? Ya, ya han hecho una llamada en inglés ustedes, aunque sea para decir hello, no sé. A veces hay familiares de ustedes que hablan inglés, yo sé. Por ahí me comentaban, teacher, por eso es que les hago la pregunta. Have you have you made a phone call in English? No yet, todavía no. I am. No yet. 
Oh, okay. Uh, Jose Arnoldo, you have had an English code. It was difficult or easy to understand by phone? Easy or difficult to understand by phone? The easy? beginning is so difficult with mm -hmm. the time is, is more easy. Easier, it's easier. Okay, all right. That's good, that's good. So you got an experience to make a phone call in English. That's okay. So that's why you have to report a problem, try to describe the problem. Vamos con la primera actividad. Dice, let's start. Do you ever call tech support when you do it? Yes or no? Usted va a contestar esta pregunta. Do you ever call tech support when you, when do you do it? Do you ever call tech support? When do you do it? So that will be two questions. The answer is very simple. La respuesta es super fácil. Eh, do you ever call the call support? Yes, I yes I do. Okay, and when do you do it? Eh, ¿Cuándo lo haces? Vamos a decir vos subir. When do you do it? Uh, when a device does not work. When any device uh, doesn't work. So that is actually the point about this. Look at this, uh, look at this. All right, so you have to give an answer. Uh, you have to give an answer guy about these questions. Do you ever do you ever call tech support when you need it or not? Usted puede ponerle también que no. No, because I can fix some things. Usted también puede, puede ponerlo. Por ejemplo, aquí puedo poner, yes, I do. I call them. Eh, I call them. Es decir, yo los llamo. Aquí hay dos tipos de... La respuesta es, si lo hago, yo los llamo. O, por ejemplo, usted puede decir, no, um, because I can fix it. Y usted también, usted dice, bueno, no, porque yo puedo, puedo repararlo. Entonces, por ejemplo, o I can fix the problem. I can fix it. Okay, entonces, hay two possible answers here. Look at this. Entonces, eh, I want you to take an answer, to write an answer, eh, and also tell me, what do you think about this? So for this one, eh, take a short time to write the statement uh, according to your personal information. If you have any question about the topic, you let me know, please. Tengo una duda, me dicen, teacher, mire, tengo una duda, ¿cómo se escribe en inglés? How can I say this in English? Entonces, eh, pues, va a servir en eso. Así que, we can start, and also, let's go. Okay, so, let's start eh, with the information you have, guys. And also, you let me know about it. Look at this. Teacher. Yes. How can ¿Cómo, I help you? Uh, ¿Cómo puedo decir que ese es el protocolo a seguir en la empresa? This is, this is the protocol I follow in the company. Eh, lo, lo podemos escribir de esta manera. We can write it in this way. So I'm going to make it this small. 
Um, one second. Okay, here. This is the protocol we follow. In the Teacher, company. me puso falta. <laughs> I mean, I, I took the assistance. I know that you were going to join. Así que ahí está. It's okay. Ah, yes, yes. Yeah, sometimes the internet is like getting some trouble. A veces el internet, pues a veces está mero rebelde, pero pues lo importante es que está aquí. Okay, look at this. So we got it. We got this. It's like the protocol we follow. Look at this. This is the protocol we follow in the company. And there are some situations, for example, uh, sometimes happen that people call, uh, people call um, or they send an, an email. They send an email uh, requesting a technician to check um, the device or the computer or the televisions or anything that you are using. A veces también pasa eso, hay un protocolo donde usted tiene que mandar un correo al especialista. That happens to me time ago, that I used to uh, work with machines and when there was a problem, I had to send an email requesting uh, technicians to monitor and verify my computer because I didn't have access to get my, my license, my password, or I couldn't get the, the email account. So that was like the protocol. Entonces, es como el protocolo. Entonces, por ello es que Vamos con, como con esa idea, ¿no? vamos con esa idea de poder hacer ahí un, un cambio. Okay. You know how it is. Ok, are you ready? ¿Quién está ready ya para contarnos su experiencia? Who's ready to tell us your experience? Don't panic, don't panic, guys. Yes, somebody that says, me teacher, I want to say, want to speak. Do you ever call tech, tech support? También puede usar los, eh, los adverbs frequency, también puede usar los adverbs de frecuencia. Sometimes I, or oh, I never call them. Or sometimes I call them, I call tech support. Ready. Okay, mister, uh, tell us your experience. Tell us your experience. Yes, I do call them sometimes mm -hmm. when my PC or printer fail or maybe I fix it. Okay, interesting. That is a good answer. Yeah. Uh, okay, that's very interesting. Was very clear the advice. Thank you so much for this. Okay, somebody else that would like to to share, you know, part of experience who wants to help me. Yes, yes, alguien más. Hello. Somebody else? Somebody else? Yes, me. yes, yes, please. Thanks. Uh, David, if you want to go first. Okay. Um, question one. Uh, I have your color test support. Yes, I almost always call them. Uh, when do you do it? Uh, when it's a hardware problem and other occasion. If it's a software problem, I see if can correct it. Okay. If it's a delicate problem, I will call you back. I call them back. You call them back. Los llama, ¿no? You, okay. you call. No, usted es como que usted los llama, ¿verdad? Lo llama, lo llama. Sí. Ok, you call them. You yes. Say, I, I call them. Okay. Muy bien. I call them. Excellent, David. That was good. I mean, you know, you, you call them or you try to fix it by yourself and it doesn't work, you call them back, right? 
when there's something delicate, something like like for a more more specialist, you can try. It. Okay, Christian, you can try. You can try, Christian. Okay, thank you. Uh, in my case, um, I, I was one experience uh, when I was going to consult consult about a video game, but I could not keep a fluid conversation. Oh, you could, you, uh -huh, okay, okay. You couldn't have a, a fluid conversation. Okay. Um, it was difficult. I could not. You could not. It's difficult? very difficult. It's about a video game, but uh, um, it's very difficult. So you needed like more practice uh, to have the confidence to, to more Defin practice. Definitely. Okay. Como se dice definitivamente? Definitely. 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 Okay. Definitely. Yeah. Okay. Yes, exactly. So that was that was a challenge trying to communicate about video games. You know, it's like really challenging. All right. Uh, somebody else that would like to um, share your information, guys. Somebody else would like to talk about your personal information related to this. Don't panic. Try again. I don't know. I see you very quiet these days. Me quedo algo callado, no sé cómo tú. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me les pasó en el fin de semana? Es alarmante esto, ¿verdad? <laughs> okay, guys, so ya tenemos ahí the, the ones who have practice. Okay, who's next? Who's next? Okay, we need to. Yes, yes, yes. I don't understand because I I connect so yeah like <laughs> but um, in my case uh, call the support for example um, a phone. Uh, uh, what is it? I don't call in a phone, for example, mm -hmm. or in my computer. Uh, no sé cómo se dice, pero di se desconfigura alguna, se desconfigura la, la the printer, desconfigurar, no sé cómo se dice. No sé si a eso se refiere. No. Okay, that's okay. Well, thank you. So in this case, you said that you got some problems. Uh, well, most of the time you call them when you are trying to fix the computer, but sometimes it's like on set that um, it's something related to this, like um, not working properly. Um, and that is like on set, right? It's like desconfigurado or desconfigurar. So that is on set. That's a problem. Okay, that's okay because you follow like a protocol to, to call when you know got, there's a problem uh, with electronic devices. You know, y eso pasaba antes. Por eso eso les pasaba a algunas personas que conozco cuando usaban el proyector de Canon. It was difficult because sometimes it doesn't show the screen, the signal. It was a real mess, but. They understood at the end, right? Okay. Muy bien. Eh, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Eh, preguntarles, ¿me escuchan bien? ¿Se escuchan bien o no me escuchan muy bien? Cuéntenme. No. Se escucha así como. ¿Cómo la escuchan? Por un eco. Por lejos. Ajá. Uh -huh. Far, far away. Oh my God. Quiero ver. Vamos a... Teacher. Hola, hola. Eh, Karen eh, ha puesto la respuesta en el chat, ya que dice que tiene problemas con el micrófono, creo. No puede encender el micrófono. Ah, ok, ok, ok. Un momentito, ok, un momentito. Déjenme verificar.
Ok, so let's see here. Um, ok, vamos a ver qué dice, dice Karen that she has a problem. What it said, what's the problem, Karen? Uh, teacher, I can turn on the microphone, but, but I can verify my answer. Sometimes when I need help with something I don't know, or when I am at the company, this is the protocol. We follow, we call tech support. Ok, looks like actually clear. Ok, that's awesome. No sé si todavía me escuchan, me escuchan raro o cómo se escucha. Se escucha bien. Hola. Con interferencia. Con interferencia. Ahora. Ahora. Clear. Strong and clear. Strong and clear. Nothing. Nada, nada, no se oye nada. Hoy sí no se oye nada, teacher. En serio. No se le oye, teacher. What? Hoy sí, sí, se le escucha. Ahorita se escucha. sí. Se escucha. Ahorita sí, ahorita sí. Ah, bueno. Perfecto. Ok, está raro. Puede ser que quizás el internet también nos esté haciendo bullying. Sí, que... sí, es que está raro eso, lo del internet, quizás por. Es a ver, mi... está, está... Vendrán momentos raros. Ok, pero iniciamos. <ríe> Vamos a ver, ¿quién más? Uno más, uno más. Ahí, este, no sé, Mayra, tal vez. Eh, Mayra, ¿cómo estamos ahí? ¿Ready? Ok, try. Inténtelo. Va. Um, yes, a process is follow the calling and the sending and email. And, uh, and they give a health number. Okay, so that was very interesting because there is a phone number that you can that you can call and also see if there is any assistance that you can give, all right? Así que eso es importante. Vamos con la siguiente actividad. Thank you. Uh, somebody else, if not, we go on to the next part. Me dicen, eh, pasamos a la siguiente o alguien más va a aportar. Me. Yes, okay. Okay. Um, number one sería, yes, I do. Number two sería, in my work, when there is a technical problem, is it is always necessary to, to call uh, technical support. It's no, it's no all, all over, all over uh, employees for another the areas to try to solve it. Bueno, por si no se me entendió, <laughs> quise decir que en nuestra empresa siempre que hay un problema técnico eh, tenemos que llamar al al técnico de soporte porque no está permitido que, que ninguno de nosotros intente resolverlo, aunque alguien tenga conocimiento, no está permitido pero mire yo le entendí <ríe> yo le entendí así que estaba todo claro pero bien, pronuncia muy bien el español y eso okay. me llega, me, me llega así que that's good, lo hizo muy bien, you did it great so in, in English that was good that was good, porque si sí lo entendí, I understood in English that was cool, right, all right Let's go. Thank you so much, Anna. Um, we're going to have a conversation because I want you to practice. You know, that's one of the goals we have to speak in English. Como les digo, eh, su inglés tiene que ser nítido. Su inglés tiene que ser hermoso, tan hermoso que cuando le digan, cuando ustedes escuchen ahí a las personas hablando, eh, cuando, usted, cuando lo escuchen a usted hablar, van a decirle, uy, ¿usted de dónde es? Porque el inglés va a ser muy bueno. Esa es la clave. En serio, así que vamos con una conversación. It says, listen to your teacher read a conversation and practice with the partner. We have Peter and Robert. So we have Peter and Robert. So we're going to practice. Dice, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report the problem. 
with a computer. With my computer. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. That was it, right? That was part of the conversation. Look at this. Look at very interesting. We're going to start over. We're going to practice the conversation again. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report the problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some, some questions. Muy bien, vamos a practicarlo. Esto está fácil. Vamos a ver. Es más, hoy no lo vamos a practicar. Bueno, sí, pero no lo vamos a practicar todos juntos. Para eso, vamos a elegir dos especialistas. Aquí hay dos especialistas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Le vamos a pedir en esta ocasión. We're going to ask. Vamos a ver. Okay, uh, Brenda Beatriz. Brenda Beatriz, you will be Peter. And also we're going to ask to, um, let me see. Marisol Betsaida Pacheco. Marisol, you will be Robert and Brenda will be Peter. Okay, so you can start the conversation. Okay. Good morning. This is Peter from Teach Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Finish. Okay, that's actually cool. And there were some some things like you know. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I? How can I help you? How can I help you? So it's like reinforce. How can I help you? Hi, Peter. Hi. This is Robert. I am calling from Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Vamos a ver. Eh, vamos a elegir a dos más. Um, okay. Jenny. Jenny will be Peter. And we're going to ask Jenny and Mauricio Ernesto will be Robert. Okay, Jenny will be Peter and Mauricio Ernesto will be Robert. So you can start, Jenny. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I, I am calling from the resource, Human Resource Department. It like to report a problem with my computer. What is it, Robert? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Yes, uh, I like to report a problem with my computer. What is it? It doesn't seem. It doesn't seem seem to work. It doesn't seem to work. Okay, so that was that was good. That was good, right? It doesn't seem to work. Okay, let's see. Uh, we're going to ask to Guillermo Antonio will be Peter, and we're going to ask Brian to read the conversation. Guillermo and Brian, you can practice. You yeah. can you can start, Guillermo. Um, good morning. This is Peter from Tesh Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. You would like to report a problem with my computer. What is it, Robert? Seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Excellent, guys. I like the way how you talk. You read the conversations like. Like, that like was real, right? No sé, lo escucharon como que fuera real la conversación, como que sí realmente estaba pasando. Hasta el acento que le dieron me gustó bastante. Yo pensé que era un, un audio, decía, ¿dónde está el audio? Decía yo, muy bien, lo felicito. 
Solo hay ahí un, 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 una word. Por ejemplo, donde dice from human resources department, I'd like, I'd, I'd like to report it. So that would be like, you know, the, the situation. So I like to report. And uh, let's see, we're going to choose uh, two other students. Let me see here, Mauricio Rivera. You will be Peter and we're going to request. And let me see. Uh, Saira. Saira, Saira. Okay, Mauricio Rivera, Peter, and, and Saira will be, you know, Robert. Yes. <clears throat> Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me let me ask you some question. Finish. Uh, oh, one, one, All right. One. That's cool. That's actually cool. Yeah. Thanks a lot. I really appreciate it. You know, that was good because it's like a, a formal questions, even though that is inside the department. Incluso estando ahí en el departamento, pues las llamadas son bien serias, pero nada de que. Que, que imagínese que estuviéramos en la misma empresa y le diga, hey, ¿qué pasó, Arnoldo? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué necesita? O sea, no, it's like a formal, it's a formal eh, equation. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? O sea, es una, dentro de la empresa hay un, un Tech Support, pero nada de, de una, una conversación info, eh, eh, for, informal, sino que es una conversación formal, ¿verdad? Y, independientemente, trabajen en la empresa, pero hay, hay un protocolo de llamadas que hay que seguir. Tanto para gente de la empresa inside the company, like outside too. I remember that when I used to have some phone calls like that, nosotros eh, hacíamos un saludo como el siguiente, decíamos, hello, thank you for calling. Now, this is, this is David, how can I help you today? Decíamos, es como el saludo. Decíamos el nombre de la empresa y ¿qué te puedo ayudar? How can I help you today? So that customers call, llamaban y decían, bueno, pues tengo un problema, esto me ha pasado, can you help me with this? And so that's the that's the point. Right? That's actually the teacher. Teacher. Hola, hola, hola. Hello. This is William. This is William. How can I help you? Let me see. Ya estamos practicando ya. This is William. How can I help you? In este caso, eh, se ocupa la palabra this. Es una palabra muy formal para referirse a que la persona que te está llamando es William. Entonces, por eso usamos el this para decir, la persona que te está llamando es William. Entonces, hi, Peter. You know, this is William. This is Robert. This is, this is Jenny. Y es una palabra muy formal, ¿saben? Eh, se ocupa bastante en unas real and formal conversations. Mm -hmm. Por eso es que usamos this. Teacher. Hola. Eh, entonces, si dijera... I'm Peter, sería como informal. I am Peter. Eh, más que todo es como, como cultura, o sea, como les digo, soy Peter, o sea, hola, soy, soy Peter. Entonces, eh, hi, this is Peter, este es Peter. Entonces, es, es mucho más, eh, más utilizado, más utilizado que incluso I am. Entonces, acuérdese que la persona que, que le está llamando no lo ve a usted. Entonces, hey, usted ve a alguien, hey, sí. I am William. Entonces, como Teacher, usted... excuse, Hola. Me. excuse me, one question. Hola. Cuando, cuando dice I, uh, I, con D al final, I da like reports. This a problem in the pronunciation B. I, I like to support. Donde dice uh, I, I like to report. A problem. I, I, se dice, ¿verdad? Que, que suene de al final. Exacto. I, I like to I, report. I, 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 like. the, I, I would. I. Esa AD tiene un significado. 
ya se los vamos a explicar. De hecho, hay un tema que ustedes van a estudiar y vamos a estudiar el famoso el I would. Y usted va a estudiar el I would. Este es un nuevo tema. Algunos ya lo habrán visto, otros no, pero entonces el I would se, se, se resume en contracción y se dice I, I call you, I tried. Entonces, eh, es una estructura que veremos eh, muy pronto. Entonces, como les digo, cuando usted está hablando por teléfono, usted dice, this is Robert, porque usted no ve a la persona. Entonces, como que decir, es eh, como decir, eh, con quien tú estás hablando es William. Si usted ve a la persona de frente, usted le dice, hey, I am William. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Eso, por eso es la diferencia entre, entre this is Robert y I am Robert. Excellent. Yeah, that's cool. Y yo lo hacía, por ejemplo, llamábamos a, bueno, contarles parte de mi trabajo hace un buen tiempo. Eh, llamábamos a diferentes personas de diferentes lugares, en Estados Unidos, Europa, nos hablaban de Asia, nos hablaban de América del Sur, y todo en inglés. Entonces yo tenía que decir, this is William, que es muy formal. ¿Y quién te saluda de aquel lado? Ay, aquí estoy yo, soy William. No sé qué, entonces no, hay que hacer algo bien formal en eso. Entonces, this word is very formal. Ok. Uh, questions about vocabulary. Eh, pregunta sobre la conversation. Do you have any questions about the conversation? Yo tengo una consulta, teacher. What's your no question? No es sencillo el tema, pero es ahorita que está this. Porque está this, que es T-H-E-S-E. -E. ¿Cuál es la diferencia entre this y this? Uh, ¿Dónde está? No, aquí, bueno, aquí está this, this is Peter, ajá, pero ajá. está cuando decimos aquí también que es this. Ah, sí, acuérdese que esos son los demonstrative adjectives, que está this, está this, mm -hmm. está that y está those, que son los temas. Eh, y this y this. Eh, mm -hmm. Acuérdese que estos son los demonstrative, demonstrative. Adjectives. Estos son los famosos demonstrative adjectives. This house, that car, this voice. Acuérdense que this es, es para referirnos a singular, para decir este, esta. Uh, yeah. Y cuando usamos this, cuando usamos this. Es plural. Es plural, pero siempre cuando las cosas están cerca. Estos y estas. Y esta edad, esta edad que es esos, esas, aquellos, aquellas. Pero en este en caso singular. singular, en singular, eso, esa, eh, aquel, aquella. Aquí lo estoy escribiendo en el chat para que lo puedan ver. Ok, y está do, dos, dos. Que es para estos, estas, aquellos, aquellas. Entonces ya es más plural. Entonces, we see the role. So, look at this. Uh, this is like the part of this, like a practice. Thank you, teacher. You're welcome. Muy bien. Vamos con la, con la siguiente parte, que cuando yo digo, I like to report a problem, en inglés es, eh, me gustaría, esa es la traducción, me gustaría reportar un problema. I like to report a problem. ¿Por qué usamos I like to report a problem? Porque es muy formal. Cuando usted dice, me gustaría, es como que, tengo esta situación y quisiera que usted me ayudara, right? Es una palabra muy formal, I like to. Incluso cuando usted va a un restaurante y usted pide comida, I like to, I like this, I, I would like candy, I would like chicken. So, es una palabra muy formal. Entonces, I like to report a problem with my computer. So, you just report a problem. Entonces, usted reporta el problema. What is it, Robert? It doesn't seem to work. No parece que funcione, le dice. Así desesperado porque tiene ganas de trabajar y se le ha arruinado su... ¿El qué? Y, bueno, y se le ha arruinado su computadora, entonces está triste porque no está trabajando. ¿Verdad? Yo digo que sí, pues, debe estar triste porque no está trabajando, pues. Así que, eh, it doesn't seem to work. No parece que funcione. Ahí sí. Let me ask you some questions. Entonces ya el técnico comienza. Mire, ya hizo esto. Ese en inglés le llaman troubleshooting. En inglés le llaman troubleshooting que es el proceso de, de ver cómo se repara. Es decir, algunas cosas, algunas preguntas que usted puede hacerle para ver si funciona aquí. Mire, y si la desconecta y la vuelve a encender, so like, part of the troubleshooting. Ok, after the conversation, vamos a responder lo siguiente. 
get, get in pairs and discuss what is the issue with Robert's computer and how does he report the problem? Se va a enfocar en dos cosas. What is the issue with the Robert's computer? ¿Qué significa issue? Es, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? So what is the problem? What is the issue with the Robert's computer and how does he report the problem? Vamos a contestar estas dos preguntas. Vamos a contestar estas dos preguntas. In this moment, vamos a responderlas. Así que eh, necesito que piensen en este momento. You think about, eh, no va a leer la lectura. You read the reading. One second. Okay, like this. What happened with this problem with this computer? No sé si, ¿ya le ha pasado este problema? Have you had this problem? Have you had this problem? ¿Ya han tenido este problema? No. Sí, no. Tal vez, no sé. Sometimes. Sometimes, okay. Sometimes you 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 call them. Probably. Uh, in my case, that had happened. It, sometimes it doesn't work, or maybe I try to um, change the page in a, and it's like frozen, and you have to wait restart the computer because it doesn't work. Entonces me ha tocado reiniciarla y ver qué tiene, que no sé qué. Entonces. Eh, Eso es también otra situación. Es, that is like another problem. Así que todos leyendo la lectura, eh, having the reading. What is the issue with our computer? Eh, it doesn't send the work. Hey, sí, let me ask you my question. Okay, almost almost ready, guys. Think about it. The, what is the issue with the computer? What's the problem?
Okay. Okay, let's see. We're going to, well, make this a smaller for some possible answers that you will discuss with your partners. And also we're, we're gonna like go up with this. Okay, discuss um, here. Okay, what is the issue with Robert's computer? What do you think guys could be the problem with this you know, situation with Robert? What's the problem? It doesn't seem to work. Okay, so, okay. It doesn't work or it doesn't seem to work. Esta palabra sim significa parecer. En inglés es como parecer. Entonces, no parece que funcione. It doesn't seem to work or it doesn't work. Entonces, no funciona o no parece que funcione. Right, so that's the problem. Yes. Thank you. Do you have a do you, do you have the same answer or do you have a different answers? Eh, tienen la misma respuesta o la tienen de otra manera? So also you can share. Yeah. Sí. Yes, teacher. It's the same. Yes. It's the same, all right? So that's cool. And the question number 2, how does he report the problem? How what is the protocol when, you know, <laughs> this computer doesn't work? What will be the problem with this? ¿Cuál es el protocolo? <laughs> We call the tech support. We call the tech support. He called the tech support. He called the. He called the tech support. Okay. He called the tech support. That was the real problem about this one. You know, sometimes happen, right? That's okay. That's that was good. That was good. He called it tech support. Do you have the same answer, guys? Do you have the same answers, or you have written in a different way? O lo han escrito igual pero de una manera diferente redactado. Alguien lo tiene diferente? No. The same. Lo mismo. ¿De tiene lo mismo? Yes, you have the same. Okay, that's cool. That's okay, that's cool. Any comment? Teacher. Hello? I write his computer doesn't seem to work. Okay. This computer seems it okay. Doesn't work. Okay, that's okay. Okay. Uh, yes, it's okay because you gave a different, I mean, extra words. That's okay. Okay, look at this one. Check these problems. Uh, check which problems are the most common Reasons to call tech support and talk to colleagues and compare your, your tables. Your tables, look at this one. What is the most common problem? For example, new software, no internet access, a virus, a deleted files, a paper stuck in printer, USB part of the wrap order, a funny, no, funny noise in the CPU and frozen screen. First of all, uh, we're going to work in, in small groups and you're going to say, what is the most common problem, uh, for example? Uh, what are the most common problems? ¿Cuáles son los problemas más comunes? For example, in my case, the most common problem is no internet access, new software, a virus, a deleted file, so you talk about that. Um, Preguntas sobre el vocabulario, sobre alguna palabra que no conozcan? Uh, Preguntas sobre el vocabulario? La palabra stock, paper stock in printer, stock. Ah, uh, paper, paper stock in printer, for example, when you have a paper or a document that you want to print and suddenly that stock and doesn't move. And that is a problem. Eh, cuando, por ejemplo, se, se estanca, un, atasca, una página ¿no? se atasca en, el, en la impresora y no puede, no puede salir la página porque se ha atascado en la impresora. Eso ya me ha pasado muchas veces, muchas veces. 
Entonces, that is a problem too. Paper stock and printer. ¿Qué más? Any other? Funny noise. Uh, funny noise in CPU es como un ruido extraño o divertido en el CPU. Eh, que de repente se escucha un ruido ahí como que anda, como que algo se está arruinando dentro de la, del CPU. So you are like getting a problem. Pero la, tra la traducción literal sería un ruido alegre. No, no, un no, no. Divertido. divertido. Ajá, divertido. A funny noise. Oh. Yeah, that's actually a funny noise. Eh, o también es como un ruido gracioso, vaya, para no ponerle tanto divertido, porque me dicen que es como un ruido gracioso. So that's like a weird noise. Eh, frozen screen. Eh, frozen screen. Pantalla, pantalla que está congelada, ¿verdad? La gente yeah. dice... Pantalla frisada o congelada. Ajá, sí le dice la gente frisada. Entonces es, es una pantalla... Eh, congelada, es decir, que no se mueve para nada, es congelada. Eh, deleted files, que son documentos borrados, un virus, a virus, no internet access, en el new software. Vamos a trabajar en este momento en pequeños tríos. Ok, uh, six groups. We're going to make six groups. Tenemos eh, five minutes. Va a ser breve. Lo que usted va a hacer es que va a compartir. Um, you will share con su equipo, cuáles son los problemas más comunes. Y va a elegir tres de los, de los problemas más comunes que se encuentran en la tabla. Así que lo vamos a hacer breve eh, because we need to work with some activities. Así que, let's go. Ok, todos están de tres. Yes. José, Rodrigo. José, Rodrigo. Is there? Some... Bueno, había un muchacho que era muy lindo, entonces a ley nos tocó que aprender a hacer unas cuantas señas. Muy bien. A Karen. Eh, en lenguaje a señas en sign language tell us with the, the problem the most common reason to call tech support in your work okay eh, I, like. okay I ah, can't. Ya pudo. <laughs> No quería encenderlo. No, I can't talk, but my family is talking a lot. In. It's so bad. No worry. My family is Okay, ahorita. Eh, no internet access, a bad delete files, and a paper stack in printer. Okay, thanks. Mauricio, en su caso. Mm, a new software. No interaccess. Uh, frozen screen. Okay. In my case, usually paper stocking printer or USB ports out of order. I don't know one, one sign that 
Somebody report phone nice in the CPU. Yo nunca he escuchado que alguien reporte ruidos extraños. Se arruinó y se arruinó. It's over and it's over. No more. It's over. <laughs> Change. Es correcto, teacher. It's over. Se acabó. This off. This off. Mm, yeah. Teacher, how do you say? Ese ventilador. Creo que pensamos. What? Eh, ventilador. Lo más básico es fan. Lo más, lo más básico creo que sería ¿Cómo? fan. ¿no? Sí. fan. ¿Cómo? WhatsApp, Mauricio. Ahí está en este, el chat. Lo más, fan. fan. Lo más básico sería yes. este. I need a new computer. <laughs> In my case. No, usually the funny noise is the fun. <laughs> In, my, In my case, uh, uh, no, we, we, we only say to the, uh, we, we boss, uh, we need a new computer and he buy it. <laughs> out out of order of order teacher y esa que que quiere decir the us you it be part of, of order Eh, es, la, es la USB, donde es como la memoria, es una memoria externa. ¿Eh? Es la memoria externa, that is la de USB ports, out of order, es decir, que, no hay, que están fuera de, de lugar. Eh, do you use USB? Ah, oh, ok. Vaya, Wendy, ahí, ahí las tiene el teacher, mira. Funny okay. note in the CPO. CPU. For, for example, for, you. Exam, for, for ejemplo, you. si usted you. ocupa de USB ports out of order, es de repente usted tiene una USB y usted la pone y no le funciona. Es decir, están fuera de servicio las USB, usted la prueba y nada. Prueba y nada, no, nothing happens. So that is like the USB eh, out of order. Fuera del servicio. I call, um, I call a support tech for new software. Uh, paper stack in printer. Mm -hmm. Excellent. No, no, no internet access. Uh -huh. For a screen. 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 Mm -hmm. De esas tenemos que elegir tres. Tres. Como las más comunes. New software. Paper. New software. New software.
Hi, teacher. We're back. We're back. Thank you, guys. Por ahí vi un amigo suyo, Edgar. Oh, yeah, the teacher. Yeah, yeah. <laughs> he, he's a teacher there, English teacher. Yeah, he's a good, go, good guy. Yes. He, he knows English. He knows English Gran a lot. Amigo, yeah, yeah, he's a good guy. Yes, yes, I know this boy. It's, it's a great <laughs> teacher. That's okay. So greet him. Say hello. <laughs> Say hello to him, all right? Say hello. Okay, guys, uh, we're going to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. Así que, nuevamente, hoy sí vamos a pasarla. Creo que están todos ya. Eh, let me see here. Good, good, good. Hoy sí estamos todos ya. Alguien se me quedó ahí en el breakup room. Tomándose un break. No, ahora estamos todos ya. Okay, let's see. Let's see right there. Un café, teacher. Un, café. Ajá, un break ahí con, con Karen, right? With the coffee. Okay. Ana Lilian. Yo estaba con Karen, ya estamos aquí. Ah, vaya. Ok, good, good. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Trece. Eh, Brian Javier Carmona. Present. Cristian Ernesto Lazo. Cristian. Present. 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 Ok, okay. Eh, David Orlando Álvarez. Present, teacher. Eliat Sael Matut. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. Eh, no está Guillermo. Eh, Verdad que estaba, o sea, estaba al inicio, pero ya no está. Ok, vamos a ver eso porque... The attendance has to be here. Ok. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present teacher. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Ok, Mauricio Enrique García. Present teacher. Uh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Vera Liz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Jenny Suleima Santos. Present. All right, thank no you me guys. mencionó. ¿Ah? What? No me mencionó. Me ignoró. <laughs> Wendy. <laughs> Present teacher. <laughs> Suele pasar, Wendy. <laughs> <laughs> es de irse acostumbrando. <laughs> <laughs> okay, we go with this part. Vamos con el siguiente listen. Dice, listen to a tech support call between a man and a woman. Discuss what they were talking in the conversation. So, eh, vamos a escuchar una conversación. Eh, it's, it's something that I have here. For, for this, I have chain, uh les he compartido un link en este momento uh, look at the group y vamos a escuchar este pequeño, esta pequeña conversation about a tech support call between a man and a woman so all we have to do is vamos a, vamos a escuchar y vamos a tratar de contestar ver de qué se trata esta conversación ok so I will give you a, how long does it take it has in whatsapp the, group teacher hola hola in whatsapp group Yes, 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 it's, it's right there. Uh, yeah, it's right there. Ok, lo escuchamos y luego vamos a socializar.
ready. Thank you. Okay, thank you. Well, uh, well, we have the first question. Um, well, what is the problem? What is the problem? And uh, what is the real problem in the conversation? The men have a, the men have a problem with the connection with internet, and he he say that the woman the woman uh, can can I help you and. They, she said that try to connect you and fix it. And he said that they, he fixed it just in this day. But she said that um, the internet possibly is, is bad. Okay, thank you. Um, that was a very good, clear explanation. So the problem is that the internet doesn't work, okay? The internet doesn't work. There is not a connection, doesn't connect. That's the problem. And also, um, no, it doesn't connect. You, you, the person tried to pop, pop, pop up, but it doesn't work. So that's the problem. Okay, so at the end, uh, did the problem was solved or not? Did the problem was solved? Uh, ¿Se resolvió el problema? ¿O no se resolvió? ¿Se resolvió el problema? ¿O no se resolvió el problema en la conversación? In this case, no, it doesn't solve. Uh, so the problem is that in one hour, they will go back to fix it. So in this case, no se resolvió el problema, sino que posteriormente some technicians will come to the, to the house to see the internet connections. Muy bien, thank you guys. El, did you understand the conversation? ¿Comprendieron la conversación? Yes? ¿No comprendieron la conversación? No, teacher. Poco, teacher. Uh, a little bit, ok. Claro, eh, no hay problema. Yeah. Que, con solo que me lo hayan comprendido un poco es ganancia. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, esta conversación tiene algunas estructuras que ustedes las verán posteriormente. En algunas palabras. Entonces, lo importante es que hayan comprendido de qué se trataba. Así que eso era el objetivo. Ok, look at this one. Yeah, ¿Ya? Teacher. Yes. Uh, how do you say uh, pop, 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 pop up? Algo así, pop up. Ah, ah, when they said like uh, it won't connect to a web page, but it, it will pop up. It's like como que se actualiza, como que eh, de repente usted le da, cuando usted usa la computadora, <laughs> le da clic derecho, ah, entonces it will pop up. Se, se va como a actualizar. Pop up. Mm -hmm. uh, thanks. Ok, por ejemplo, usted en este momento le da clic porque quiere ver eh, algo en YouTube y nada, o sea, no le aparece nada, pero posteriormente le aparece, entonces it's pop up, like, se actualiza. Ok, let me see. Eh, Omar Francisco, help me to read ways to report a problem, please. Omar Francisco. Ok, I go like report a problem. Our goal like to report an issue. I have trouble with. Exactly. Son como expressions that we can use it. I would like to report a problem. En este caso, el I would like, ¿qué decíamos que significaba I would like? Vamos a ver. What is this one? What will be? Me gustaría saber. Me gustaría. ¿Cómo, me gustaría saber. O cómo podría. O no. Me gustaría, creo que. 
Me gustaría secas. Look at the chat, look at the chat, please. Okay, you can see here, for example, some expressions. Let me see. Karen, uh, can you help me to read uh, common issues to report? I don't know, is that, is that okay? Okay. Um, it does not seem to work. Sorry, no way. Okay. It makes a strange, funny noise. It does not turn on. Okay, those are good expressions. Thank you, for example, it doesn't seem to work. Eh, no parece que funcione. Entonces, cuando usted dice, it doesn't seem to work, significa que no parece que funcione. Es decir, hey, como que no parece que funcione. It makes, it makes a strange noise. Hace un ruido extraño. Es la palabra ex strange. Strange es extraño. Y noise, que ruido. O oh, funny. En este caso, it makes a funny noise. Hace un ruido divertido, gracioso. Hace un ruido gracioso. It makes a funny noise. Or it makes a strange noise. That's the pen. And I have a trouble with my computer. I have, a, I have a trouble. Cuando usted ve la palabra, I have trouble with, significa tengo un problema con. Entonces, ¿con qué? With my cell phone, with my computer, with my laptop, with my printer, with my scanner, with my headphones, with the mouse, with the keyboard, uh, with the television, with the screen. With the CPU, etc. Entonces, ahí usted dice que tiene problemas con algún aparato de los que están ahí. Okay, that is like the point. Uh, lo, es lo mismo decir, I would like to report a problem, but I would like to report an issue. Es lo mismo, prácticamente. Issue es un problema o una situación. Igual problem. Entonces, es lo mismo, prácticamente. Vamos a hacer lo siguiente. Uh, we go with the next activity, works. What are the common issues you have in your workplace? Write down the most common problems you have and with the equipment in your office. Write the problems you and your classmates have in common in the middle sections. En este momento lo vamos a hacer y después lo vamos a socializar ya en, en, en el grupo. What are the most common issues you have in, in your workplace? Vamos a ver. Eh, vamos a tener que mover esto de acá. Y usted me dirá, ¿cuáles son como los problemas? Deme ideas generales, ideas, uh, son ideas. What are the most common problems? ¿Cuáles son los problemas más comunes eh, de los tres que mencionaban? Mi teacher. Yes. Eh, no, no internet access. Ok, thank you. Eh, yo no los tres o dos que tengo en común. Ok, you can do it. Yes, yes. Okay. Uh, paper stock in printer. Mm -hmm. Paper stock in the, paper in the print. stock in the print. In the printer, okay. Crossing. It's in a screen. A screen. Okay, like the, like the examples that we have here, right? Paper stuck in printer and frozen screen, like paper stuck uh, in printer. So we get this. And frozen screen, okay? Ese podría ser uno de los, de los problemas comunes. Eh, veamos otro. Write down the most common problems you have with equipment in your office. No internet. Bueno, es casi igual. No internet. Um, ¿Qué otro problema? Eh, ¿Qué otro problema más común, por ejemplo, ustedes tienen con su equipo en la oficina? 
My mouse doesn't work. Ah, okay. My mouse does not work or doesn't work. My mouse doesn't work. Teacher, ¿y eh, desconfiguración de la impresora cómo se diría? Exactly. <laughs> Me too. Ajá. Le preguntamos, le preguntamos a una persona conocida y el problema era que no quería trabajar. Pero eso no lo podemos poner aquí. <ríe> Así que eso no. No quiero trabajar ahí, no lo voy a poner eso. <ríe> ok, think about some advices. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí, eh, Christian. One of the most common problems eh, with the equipment. The same... Um... Is the frequently no internet access. Um, I think in an order, but um, is the common no internet access. Acuérdense que podemos ver también los más comunes, a virus, a deleted files, a frozen screen. Eh, bueno, a mí nunca me pasó, it never happened to me, like the USB ports out of order, que en este caso es como les explicaba a un grupo que, look at this, look at this. Eh, look at this, eh, que no funcionan las entradas de la USB. Entonces se llama USB ports out of order. So that's the word. Okay, let's go with this. We go back. Entonces piensen en este momento eh, qué otras situaciones ustedes experimentan eh, que podría ser un problema. Por ejemplo, que el teléfono no da señal, que no hay mucha señal buena, que la electricidad no está muy estable, stable electricity o blackout in the office, cuando hay un ap apagones, por ejemplo, que son los, los apagones, que de repente se va la luz, like in some cases, sometimes the light is not so good, o the print, o the device is all, o también este, ya el, el equipo, en, en este caso el device is all, ya está, ya está algo viejo, digámoslo así, entonces decimos que el equipo ya está viejo, entonces, If the device is old, that would be one problem. Eso también puede ser un problema, que ya, ya tiene sus añitos, ¿verdad? Y necesita ya una reparación o un cambio. Just I heard somebody in the group that says that if something is working, it's like uh, when something is not working, you call and the tech support, they can help. Yes. In, in my case, Um, phone, phone online, um, um, no, ¿cómo se dice eso? Uh, te dije, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se corta la llamada? Eh, it's hangout. Hang out call. Uh -huh. Uh -huh. Hang out call. Hang out call. O por ejemplo, cuando hay, o si también a veces hay interruptions. Interruptions in the call. Eh, Hang out call. Okay. Interruptions in the call. Interruptions. In, in, this interruption, interruptions in the call. So that is another problem too that most of the time occurs and people get some problems with the... Uh, descargar, que un teléfono se descarga rápido. Out of charge. ¿Y se puede decir que se cayó el servidor? Ajá, por ejemplo, pero en este caso... No access. The server's down. It's down también. 
Eh, por ejemplo, en inglés dice out of server. No sé si ustedes lo han visto que dice out of eh, server. Eso aparece, por ejemplo, en varios devices. Cuando usted quiere, quiere bueno, accesar o pues entonces out of servers o out of service. So you can like check some ideas. O slow system. Teacher. Slow systems también es un problema. El low system. Es un sistema cuando está lento. You know, the, one of the problems is like not this, this like a slow system. So you get like, what happened with this? This is another problem. Teacher. Yes, I'm listening. Okay, uh, what is the difference between server and service? Server es servidor y service es el servicio. Okay, okay. Thank yes, you. you're welcome. Teacher, como para decir con problemas con las descargas. De, de la computadora, de, por ejemplo, con las descargas del banco. Mm, eh, pero, ¿cómo sería? O sea, es algo específico porque descargar es como download. Download, downloading. En este caso es como descargar, es that is the bird. Pero, ¿cómo descargar en qué o cómo? How this would be download. Y eh, cuando usted descarga, pero cuando usted sube se dice upload. Upload. Download es descarga y upload es sube. Bueno, quizás ambas. De ambas sería. Ok. So that's it. En el caso del correo, teacher, eh, no sé si es correcto decir bandeja llena. Por ejemplo, I don't receive emails because filthy tray. A tray, ajá, pero ya, yeah, en este caso es como tray es como una bandeja. Like this. Ajá, o, o, bueno, ahí se, se llena la bandeja y por eso no, no recibo los mensajes. Ajá. Los correos. Yeah, it's like a stock, mm -hmm. porque ya está como colapsado, ya tiene muchos. Ok. Es like como la famosa bandeja de mensajes. Yeah, that is, mm -hmm. that is also a problem. Uh -huh, it's a message tray. Yeah. You can use it. Teacher, y para decir, por ejemplo, que que la impresora imprime, o sea, sí imprime, pero nada más imprime a blanco y negro y cuando es a color sale como con rayas, ¿cómo puedo decir eso? La, lack of ink, que es falta de, de tinta, en este caso, lack of ink. Mm, pero si está lleno, si, si están llenos. Y luego sigue dando ese problema, como yo lo puedo decir. Pero entonces, it doesn't work. Puede usar it doesn't work or it doesn't print. The printer, the printer doesn't work or doesn't print. No, the device is all. Aha. Uh -huh. The printer doesn't work, doesn't print. O sea, no imprime. En este caso, doesn't print. Oh, doesn't work. That is actually the same. Oh, shows an error. También hay otro que, por ejemplo, hay unas cosas que eh, les aparece como error. Porque en los sistemas no es un mistake, sino que es un error. Show error. Shows error. This TV shows an error. Entonces ahí también es el problema. Shows an error.
En, en el trabajo tenemos muchos problemas con el, el sistema, profe. ¿Y cómo lo podría poner? Eh, eh, puede ser problems with the systems, problems with the systems, o problems with the servers. Pero si el, es un servidor o son varios, entonces ponga system. Problems with the systems. Or issues. ¿Se acuerda la palabra issues? Acá, issues with the system. Yes, thanks. You're welcome. You're welcome. All right. Teacher, o puede ser issues of the software. Si es para una computadora, sí, en este caso, pues sería issues with the software. Ajá. Uh -huh. Issues with the software. Si ya se refiere a computadora, pues sería, sería software. Y también está el hardware. El hardware es ya lo material, ¿verdad? Ya lo físico. Ya es el teclado, ya es el mouse. Pero si son los programas, es el software. Ahí está. Hardware es lo físico de la computadora. En software es el, los programas. Yes. Okay, ¿cómo vamos? Ya casi, almost, almost ready. Yes, almost ready. Almost ready, guys. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi listos? Hello? Hola, hola, ¿cómo vamos?
Okay, so ready, almost ready, because we have to make the, the breakup rooms to socialize the information because we don't have enough time. So I need you to know, ¿cómo van? Si ya lo culminaron con las ideas que ustedes tienen. Hello, no sé, ¿me escuchan o no me escuchan? O no sé si es yes. el micro. Yes. Yes, yes. Ok, ¿estamos ya listos? ¿Hoy sí? Ok, vamos, vamos a trabajar en los breakout rooms. Las ideas que usted tenga, las que usted tenga a la mano, pues las vamos a practicar eh, y luego regresamos, porque si ya estamos contra reloj y ya ustedes ya vieron algunos ejemplos y van a aplicar los que ustedes eh, conocen. En este caso lo vamos a hacer, we're going to work in pairs. We're going to work in. K9 groups. Ok, vamos a. Eh, vamos a formar los breaker rooms. Cuando usted entre, pues comenta las preguntas y cuáles son los, los, los problemas más comunes que usted tiene y comparta. Así que eso vamos a hacer. Y luego regresamos, eh, faltando eh, tres minutos, three minutes to. To, 12, to 10. So, three minutes we go back. All right? Uh, are, are we okay? Estamos bien con la indicación? Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. Thank you so much. Yes. with a printer for paper to yeah. stock in print. Mm -hmm. The other problem other? is uh, no internet access. No it's internet frequently. Access. Yeah. Okay. It's a uh, problem. It's a uh, common in my office. In my computer, in the computer of the other people, uh, for the general, is the connection is for the Wi Fi, my computer, uh, the connection to internet uh, is bad. This is um, uh, the other problem. Yeah. Y the other problem, it's a uh, the last files. It's common the problem. Eh, this y eh, esto se da más que todo is cuando um, it give a uh, maintenance at uh, the computer. It releases a uh, backup. 
the system uh, in this moment uh, access archive all the letters the file. In my case, con el congelamiento de la pantalla y el otro escribe algunos problemas que, hay, que tienes con tus compañeros en común en mil, mil seis section no sé qué es eso teacher creo que está ahí ah sí ahí está section ahí está ¿Mm? Uh, write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Es decir, como había un cuadrito, ¿verdad? Se fijaron que estaba un cuadrito. Entonces, en cada uno iba a contestar una pregunta. Entonces, o sea, esa pregunta se refiere como que si ustedes ambos tienen el, los mismos problemas que lo pusieron ah, en el cuadrito de en medio. Entonces, en el de en medio. Ya. Ajá, sí. en ese caso, pues, eh, si ustedes tienen el material ahí, pues si no, pues, según el orden. Yes. Ellos... Mm -hmm. Ahí ustedes se ubican. Sí, ya. Yeah. Thanks, teacher. Sí. Ahí la tiene, Mayra. Sí, 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 sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los que, digamos, más comunes? Vaya, los más comunes. Vaya, yo, los, yo no le he dicho a los míos. A ver. Uh -huh. Vaya, y le voy a decir. The printer difficult use no print no print if you don't have a lot of paper. O sea, no imprime si no tiene bastante papel. Si tiene poquito, no, no dice que no, él no tiene la cosa, el cassette no tiene suficiente papel. Y um, no intern access. The system gets slow. O sea, se pone lento el sistema. Es Birds have a false. Tiene como falso los, los puertos del, del CPU. O sea, bueno, de hecho se sumieron los de adelante del CPU. Solo me sirven los de atrás. Entonces, y los de esos son los que tienen como falsos. Y I can zoom in on the printer. No puedo ampliar en el de persona. Me cuesta cuando le pides fotocopias a uno al 150, por lo menos los de los documentos. No puedo hacer eso. Ah, Ay, me Dios. sale una, un lado pando y el otro lado bueno, porque como se sacan los dos lados, por lo menos del Dui, ah, no, eso no puedo hacer. No, sí, no puedo. Y el, y el de soporte, ahí no, no, no. No es soporte, nos ocupamos. No, no abarca mucho. Entonces, pues, no, hemos, no, no le hemos hallado esa impresora, así que no, eso es un problema, eso sí. Uh, I'm sorry, guys, I need to go to, to the other groups to see other groups. And well, uh, Maya, I can see that to, today is, is actually your day de los 10 minutos. ¿Ah? ¿Cómo fue? Hoy, hoy, hoy este, bueno, hoy creo que le, le corresponde uh -huh. la, los 10 minutos. ¿Verdad que no ha pasado Ay. antes? No, ¿verdad? No. Bueno, entonces, al final de la clase se queda 10 minutos para la... Ok, así que no se lo olvide, oye. Thank you. Póngala a hacer planas, teacher. <ríe> Antes tenía cochete, ahora sí. Dicho, ready. Nos está viendo. Sí, ahí está. Qué pena. Y yo hablando de mi cachete. <risa> ya, Bien, vamos, a, vamos a compartir con ustedes nuestros, nuestra información para que okay. quede grabado ahí. Ya nos queda un minutito, ya nos queda un minutito. And we go back. Ok, oh, ok. okay. 
Rodrigo quiere compartir. Excelente, excelente. Go ahead, go ahead. Okay. Eh, no internet access, frozen screen, eh, you set the printer on the equipment. Eh, okay, me. My keyboard doesn't work, my mouse doesn't work, frozen screen, RAM memory is full, the company server is out of. And this is all. Thank you. And okay. Jose? Paper struck in printer, change in software, and the device don't work, and you a USB port out of order. Mauricio is burning. <laughs> uh, the device doesn't work when the are changed in software. Okay, all right. The files is so big, the device don't work, uh, specifically the, the computer. The device doesn't work, doesn't. Doesn't work. Yes, because it's singular. Yes, it's singular. All right. Mauricio, Rive Mauricio Rivera quema los, los puertos USB de todas las máquinas. <laughs> My God, that's complicated. Okay, guys, thank you so much. We're going to go back. It's actually time is up. So you did a great job. So I really like this the information given by you. Okay, Okay, we're about to finish. So we're gonna pass the attendant list, everybody. Um, thank you, thank you guys for, you know, you know, be active. And sometimes the time is like not enough for us because we have a lot of things to do in this actually is very challenging. Vamos a pasar la asistencia. Agradecerles a todos y me dicen presente. Thank you guys, this is the last time for this day. Uh, Ana Lilian Reyes. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier. Present. Carmona. Brian. Cristian Ernesto Lazo. Present teacher. Ok. Cristian. Present. Ernesto. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Eh, Elia Zael. Present. Gui ¿Quién? Eh, Guillermo. Guillermo, no está Guillermo, José Arnoldo, present teacher, eh, José Rodrigo, present, Car Karen Vanessa Morataya, present, Marisol Betsania Pacheco, present, Mauricio Antonio Rivera, Mauricio Antonio Rivera, Ya se salió. Uh, Mauricio Enrique. Mauricio Enrique García. Present. Mauricio eh, Ernesto Gutiérrez. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco. Present. Zaira Marlene. Present. Wendy. And Present, teacher. Ok. Bien, ya para finalizar, comentarles de que... Eh, bueno, bueno, recordarles que estamos ya en el periodo de recepción de documentos para la inscripción del siguiente curso, ¿verdad? que la fecha límite es el 11 de mayo. Entonces, bueno, las empresas son las que se encargan más que todo con el docu los documentaciones y todo eso, recursos humanos, se encarga de eso, ¿verdad? Pero también solicitarles que, y ustedes les insistan, ¿verdad? Al envío de documentos, miren, ahí me mandan los documentos para que pueda seguir en el, 
eh, con ISAFOR en las clases de inglés, ¿verdad? Ustedes les estén les recordando para que pues ellos estén ahí. Así que gracias a todos, bendiciones y pasen una feliz noche. Thank you so much. And see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Have a beautiful night. Good night. Bye, bye, bye. Good night. See you. Bye, 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 bye. Chocolate. Teacher, ¿quién le toca ahora los 10 minutos? Los... Eh, Mayra. Ah, ok. okay. Yes. Teacher, de mi no me mencionó, pero aquí estaba. Yes, yes, yes. You're Teacher. here. Yes. Sí. Ah, ok. Ya, ya está, bye. Está. Bye, bye. 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 bye bye. Okay, Mayra. Good evening. How are you, Mayra? How are you? Teacher, pero es que no le. Okay, okay. Hi, okay. teacher. Excellent. So, how are you? Hi. Okay, excellent. So, let's talk about this. Uh, this this time about this period. So, how do you feel? Eh, ¿Cómo se siente ya en este módulo 2, en this advanced about the content? How do you feel? Fíjese que yo creo que hoy sí, sí me ha funcionado. Me, pues quizás más, es más productivo que el 1. No sé si porque como ya, no sé, ya venía uno como, no sé, refrescando conocimientos a saber, teacher, pero este creo que ha sido mejor. Siento sí. que ya... No, no puedo hablar, va, pero pues sí, hay unas cosas que sí ya las puedo decir. Y a mí eso es lo que me costaba más. Ok, muy bien. Que el, entenderlo, yo entenderlo. Pero sí, la, decirlo, es, eso es lo que todavía, pero como usted bien dice, ah, que hay que, ah, o sea, hay que practicarlo para poder decir bien las cosas. Muy bien, muy bien. Sí, y de hecho, sí he visto el avance, en serio, he visto bastantes avances. En las oraciones, he visto que oraciones ya las hace más, más claras. Ay, no, la, es que la... mire, ah, no, como no tiene un trabajo normal, entonces no son palabras normales, ¿verdad? Porque son pa así, palabras complicadas. Yeah. Y la, o sea, diferente. Y yo ahora, ahora sí ocupo el traductor, teacher. Hoy sí, ah, no, yo sí quiero, o sea, que me la corrija bien. Y antes yo no lo ocupaba, era la buena de Dios. Así, a lo que me, ajá, y hoy no, si me pongo a ver ahí, y ahí me lo corrija, si está mal redactado, y, ajá, no, como que ya agarrándole más. Ok. Y ahí. Uh -huh. Ahí está el detalle. <ríe> ok, that's, that's ok, that's, está bien, muy sí, bien. Pues, ha sido mejor, yo, definitivamente, primero Dios, o sea, nosotros sí, ayer, quiero ver, ayer enviamos la, la documentación, porque si no habíamos pagado la planilla, yo le dije, ah, por como eso yo lo mando, ¿va? y entonces no habíamos pagado la planilla todavía al seguro, y hay que mandarle que ya pagamos, ¿va? entonces, este, ayer lo mandamos, y no sé, vi que Eli decía que se había salido del grupo, el bobo, de no ahí. Sé. Sí, sí, ah, ahí. No. investiga ahí, porfa, ahí investiga, pero creo que sí. ¿Qué? Porque nosotros lo pusimos, o sea, mandamos toda la documentación correcta y no sé, extraño, o sea, a ver, mañana voy a investigar qué habrá excelente. pasado. Ajá. Excelente, excelente. Pero ahí, sí, ahí. Tincher, o sea, podamos seguir de verdad, porque dicen que son muchos módulos, son como, no sé, bastantes módulos. Aunque ahí decía que solo había hasta el 6, quizás después ya no se puede, Tichero. Creo que sí, ahí posteriormente ustedes irán viendo los avances, pero sí, creo que sí tienen que poder todos, sin duda, cualquier cosa, pues ahí podemos investigar. Pero sí, deben de seguir y pues sí se ve bastante el avance, sin duda. Ahora bien, quisiera preguntarle, ¿tiene usted alguna duda sobre algún contenido que le haya quedado como un poquito en el aire? ¿O siente usted que por lo menos, ha, porque llevo que he comprendido bastante bien la mayoría, entonces ha habido alguno que usted haya sentido que ¿Sí? ha sido como difícil, no sé? Ay, no, el que fue como complicado y sí me quedé fue cuando usted puso, quiero ver, yo lo copié aquí. Cuando hizo el de, un sentido que hacían falta como que son más ejemplos, uh, pero fue de, del presente continuo, quiero ver esa última gramática. Aquí lo anoté. Pero no lo veo que de hecho ni alcancé a anotar todo, 
y dije, lo voy a revisar después en la, en la presentación. Okay. Mm. Ay, pero no lo... No lo encuentro. O, bueno, el presente continuo es como, como las, o sea, como las reglas o... o alguna, Cuando están juntos el presente continuo y el otro, y el otro, la otra forma, ¿cómo se llama? Para futuro, eh, no sería para futuro. Eh, va a estar el presente Ajá. continuo para future activities, por ejemplo, cuando yo digo I am eh, I have a meeting this week es decir, yo voy a tener una reunión esta semana, entonces cuando yo digo esta semana, significa que las, la acción no ha, no ha terminado es decir, no ha pasado entonces prácticamente yo voy a tener una reunión, entonces es como futuro o sea, la idea significa que Entonces, la reunión va a ser pronto. Por eso dice, the meeting will be soon. Eh, la reunión será pronto. Porque eh, yo voy a, eh, voy a reunirme esta semana. O uh, I am studying. O sea, que, que, que no era algo permanente. Sino, este, ahí me, me quedé. Cuando es algo para un periodo de tiempo, por ejemplo... Eh, Ah, es que, es que usábamos el presente simple. El presente simple es para cosas permanentes, pero el presente continuo es para cosas que son temporales. Es algo que está pasando en este momento o algo que está pasando por un periodo de tiempo que sea corto. Entonces, el presente simple sí ocupa acciones que son eh, permanentes. Por ejemplo, I live in El Salvador. Por ejemplo, usted vive en El Salvador. Algo que usted vive aquí, pues, y no va a viajar. Entonces, uh -huh. I live in El Salvador. Eh, I am Salvadorian. Soy salvadoreño. The earth, the earth uh -huh. eh, of facts, que son realidades. Por ejemplo, eh, the earth round around the sun. O sea, que, que la tierra gira alrededor del sol. Por ejemplo, eso es una realidad. Es algo que, que no se puede cambiar, ¿verdad? Que es algo que pasa. Entonces, eh, veíamos eso como la diferencia entre el present continuous y el presente simple. Entonces, el presente continuo sí. es un poquito más como enfocado en cosas que son temporales, cosas que, que se pasan al momento de que lo estamos hablando. I am playing soccer, I am studying English, I am receiving English class, I am taking notes in the book. Y entonces, más que todo, es como la, la, la idea central de la estructura. Uh -huh. Y mire, te he la otra pregunta. Fíjese que yo, usted puso el, el, el sábado que este, de los que le debían tareas, pero yo me acuerdo que sí, quizás sí las hice todas. Es que hoy, la, hoy las hice, el, como miércoles las hice todas, si quieras, me adelanté. Eso. Porque después se, a veces uno se le va la onda y se lo olvida. Entonces las hice todas, en teoría, pero no sé si era hasta la 14 o hasta la 15. Ahí sí me quedé con aquello. Si le Pero, debía o no le debía tarea. Sí, sí, este, lo completó. De ya hecho, salía so, completo. Sí, solo eran como tres personas por ahí que no las habían hecho, entonces, eh, pero sí, usted estaba completa ahí, así que cualquier cosa, cuando tenga duda, pues escribe ahí, tí, ah, para la consulta y cualquier cosa, pues estamos ahí para poder apoyarle. Ajá, entonces, para que revise. Ajá. Excelente. Bueno, entonces me alegra, eh, Mayra, de que pues haya podido avanzando en este proceso ya prácticamente nos queda esta semana para terminar este módulo. El tercero viene mucho mejor, viene cargado de... Y mejor... ahora sí me ando temprano. Que... ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ahora sí me meto temprano, le digo. Eso. <risa> o sea, trato en la medida de lo posible. A veces no tengo la cámara conectada porque vengo en camino, pero oh. me meto. O sea, y ahí es donde, ahí cuando ya vengo a la casa, activo la cámara justo. No es por Bien. molestar ni por nada de otra cosa. No, no se preocupe, no se Pero preocupe. para que salga que sí estoy, yo lo claro. escucho. Y yo lo escucho, Ticho. Excelente. Bueno, me alegra muchísimo. Eh, muchas gracias, eh, Mayra, por, por el tiempo y por el esfuerzo. Así que nos veremos el día de mañana. See you tomorrow in class. And we're going to be in contact. Thank you so much. Have a beautiful night. Bye. Bye. Bye-bye.